বিশ্বাস করেন এই স্মার্টফোনের দাম মাত্র ষোলো হাজার পাঁচশো টাকা হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু স্যামজুন বাংলাদেশে অফিসিয়ালি লঞ্চ হয়ে গেল রেডমি নোট ইলেভেন এই স্মার্টফোনের জন্য আপনারা অনেকেই অপেক্ষা করে আসছিলেন এবং আপনাদের কাছে আমি একটা প্রশ্নও করেছিলাম এই স্মার্টফোনের দাম কেমন হতে পারে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন সত্যি বলতে বেশিরভাগ মানুষই জানিয়েছিলেন সতেরো আঠারো হাজার টাকা বাট তার চাইতে একটু কিছুটা কম দামে এসেছে এই স্মার্টফোনে বিশেষ কিছু রয়েছে যে কারণে আমরা বলছি হ্যাঁ দামটা বেশ ভালোই যেমন এর ডিসপ্লে ফুল এইচ ডি প্লাস রেজলেশনের অ্যামোলেড প্যানেল যা নাইনটি হার্স রিফ্রেশারের যেটা হয়তো আমরা এখন পর্যন্ত অফিসিয়ালি এই বাজেটে কোনো স্মার্টফোনে পাইনি তারপরে আবার স্ন্যাপড্রাগনের প্রসেসর যার ট্রানজিস্টার সাইজ হলো সিক্স এন এম ব্যাটারি ফাইভ থাউজেন্ড এম এইস থার্টি থ্রি ওয়াট চার্জার রেয়ারে ক্যামেরা চারটি রয়েছে পঞ্চাশ মেগাপিক্সেল মেইন শুটার তো সব কিছু মিলে বেশ গুছানো একটি প্যাকেজ বাট সব কিছু গুছানো প্যাকেজ আমরা অন পেপার দেখছি কিন্তু আসলে রিয়েল লাইফ পারফরমেন্স কেমন ছিল এই স্মার্টফোন অনেক দিন আগে আমার হাতে এসেছিল হয়তো আপনাদের মনে আছে ইভেন এটার চাইনিজ ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে আমরা একটা ভিডিও দিয়েছিলাম সেটা হয়তো খেলা আছে তো ভালোই হলো তখন আর ফুল রিভিউ করা হয়নি এখন ফাইনালি অফিসিয়ালটা রিভিউ আপনারা পেয়ে যাবেন আচ্ছা মিরপুর এরিয়া থেকে যারা কিনা এই স্মার্টফোনটি অফিসিয়ালি কালেক্ট করতে চান তারা মিরপুর শপিং সেন্টারে থাকা উইন্টেল মোবাইল অ্যান্ড কম্পিউটার্স থেকে এটা পেয়ে যাবেন ভিডিও ডেসক্রিপশানে উইন্টেল মোবাইল অ্যান্ড কম্পিউটার্সের যাবতীয় ইনফরমেশন দেওয়া রইল আর তারা অনলাইনেও আপনাকে এটা দিতে পারবে সব যোগাযোগ করে নিতে পারেন ওয়েল বক্স কন্টেন্ট নিয়ে নতুন করে আর আলোচনা করার মতো মনে হয় দরকার হবে না স্মার্টফোন থাকবে চার্জার রয়েছে কেইস রয়েছে সিম এজেক্টর রয়েছে ইউজার ম্যানুয়াল গাইড টাইট হ্যাং থাকে অনেক কিছু তো এই হচ্ছে স্মার্টফোনটি মোবাইল ফোনটা প্লাস্টিক বা পলিকার্বনেট বিল্ড রেয়ার প্যানেলটা প্লাস্টিক হলেও এটা দেখতে কিন্তু হঠাৎ করে প্লাস্টিক লাগে না বাট হ্যাঁ হাতে নিলে আপনি বুঝতে পারবেন এটা প্লাস্টিকের ব্যাক সেলে স্যান্ড ফিনিশ টেক্সচার দেওয়া হয়েছে যার ফলে দেখতে ওই যে গ্লাস গ্লাস লাগে আর বডি ফ্রেমটাও কিন্তু প্লাস্টিকেই তৈরি তবে একটু বক্সি সেই পেশ আছে ওই আইফোন থার্টিন সিরিজের মতো বাট অতটাও মোটা না কিন্তু এই ফোন পোর্টস অ্যান্ড বাটনের রাইট সাইডে রয়েছে হোম বাটন যেটা ফিজিক্যাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার হিসাবে ব্যবহার হবে তো আমাদের ডিভাইসটা দেখলাম বেশ ভালোই কাজ করছে হ্যাঁ স্লাইডলি ডিলে আছে একদম সুপার ফাস্ট বলা যাবে না সাইড বাটনগুলো অনেক সময় অনেক ভালোই ফাস্ট হয়ে থাকে সেই তুলনায় একটু পিছিয়ে থাকবে এর উপরে রয়েছে ভলিউম রকার আর উপরের দিকটাতে আইয়ার ব্লাস্টার সেকেন্ডারি নয়েস কনস্ট্রাকশন মাইক সেকেন্ডারি স্পিকার তার পাশেই রয়েছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার হেডফোন জ্যাক সাউমিন এই বিষয়টা আমার সবসময় ভালো লাগে তার আইয়ার ব্লাস্টারও দেয় আবার দুইটা স্পিকারও দেওয়ার ট্রাই করে লেফট সাইডে সিম কার্ড স্লট নিচের দিকটাতে ইউএসবি টাইপ সি বোর্ড প্রাইমারি মাইক্রোফোন এবং স্পিকার গ্রিল স্মার্টফোনের ডিসপ্লেকে প্রোটেকশন করছে কর্নি গোরিলা গ্লাস থ্রি প্রিভিয়াস জেনারেশন রেডমি নোট টেন ওটাতেও কিন্তু কর্নি গোরিলা গ্লাস থ্রি ছিল বললাম ডুয়াল স্পিকার রয়েছে যে নিচে একটা উপরে একটা তো এটা বেশ লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার ফুল ভলিউমে কিন্তু এই ডিভাইস থেকে আমরা ডিস্ট্রাকশন পাইনি এবং সাউন্ড কোয়ালিটি অবশ্যই ভালো ষোলো হাজার পাঁচশো টাকার ডিভাইস হিসাবে এর সাউন্ড কোয়ালিটি নিয়ে আমি সন্তুষ্ট আর এর এয়ারপিসের সাউন্ড আমরা বেশ ভালো পেয়েছি তাহলে ক্যামেরা সেকশন দিয়েই শুরু করা যাক স্মার্টফোনে টোটাল পাঁচটি ক্যামেরা রয়েছে রেয়ারে চারটি মেইন সেন্সর পঞ্চাশ মেগাপিক্সেল যা স্যামসাং আইসোসেল জিএন ওয়ান সেন্সর তারপরে রয়েছে এইট মেগাপিক্সেল আলট্রা ওয়াইট সেন্সর দেন টু মেগাপিক্সেল ডেপথ টু মেগাপিক্সেলের ম্যাক্রো আর ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরায় রয়েছে থার্টিন মেগাপিক্সেলের শুটার মেইন ক্যামেরায় আউটডোরে মনে হলো কালার কিছুটা বুস্ট আপ করে একদম ন্যাচারাল টোনে কালার দেয় না এবং ছবিগুলোর সাইড বা কর্নার এরিয়াগুলো যদি লক্ষ্য করেন তাহলে কিছুটা সফটনেস লক্ষ্য করা যায় বাট মিডল ফ্রেমের ছবিতে ভালো শার্টনেস ডিটেলস ধরে রাখতে পারে ডাইনামিক রেঞ্জ এই বাজেটের অন্য অন্য স্মার্টফোনের মতো একদমই অ্যাভারেজ রেজাল্ট করছে ইভেন জিএন ওয়ান যুক্ত অন্য অন্য যে স্মার্টফোনগুলো আমরা পেয়েছি সেগুলোর মতোই অ্যাভারেজ রেজাল্ট দিতে পারছিল আমরা শ্যাডো এরিয়াতে যদি যাই সেই ক্ষেত্রে কিছুটা কন্ট্রাস্টি হতে লক্ষ্য করা যায় এবং শ্যাডো ডিটেলসও আমরা স্মার্টফোন থেকে কিছুটা কম পেয়েছি আর একটা বিষয় খেয়াল করলাম মাঝে মধ্যে একটু ওয়ার্ম টোনে এর ছবি দিচ্ছিল নাইট মোড রয়েছে লাইট কিছুটা বাড়িয়ে দেবে একটু কন্ট্রাস্টি হতে লক্ষ্য করা যায় বাট ওভারঅল ছবিগুলো আমার কাছে কিছুটা সফট লেগেছে এইট মেগাপিক্সের আলট্রাইট সেন্সর আর পাঁচটা স্মার্টফোনের মতো এই বাজেটের একদম সেম রেজাল্টেই দিচ্ছিল ডাইনামিক রেঞ্জ আমরা খুব বেশি ভালো না পেলেও প্রপার লাইটিং কন্ডিশনে এর থেকে আপনি চলার সেই ছবি অবশ্যই পাচ্ছেন তবে লো লাইটে এর পারফরমেন্স ততটাও ভালো ছিল না ডাইনামিক রেঞ্জ একদমই অ্যাভারেজ পোর্ট্রেট মোডে এজ রিটেকশন কিন্তু বেশ ভালো পেয়েছি বাট মেইন সাবজেক্টকে কিছুটা সফট করে ফেলে একই সাথে কালারও কিছুটা শিফট করে বাট ওভারঅল পোর্ট্রেট মোডের ছবিগুলো দেখতে কিন্তু বেশ ভালোই লাগবে ভালো লাইট
এর প্রসেসর হিসেবে থাকছে কোয়ালকম স্ন্যাপড্র্যাগন সিক্স এইটি যা সিক্স এন এম ফেব্রিকেশনে তৈরি করা একটি এসএসসি এবং এর গ্রাফিক্স সিস্টেমকে পাওয়ার করছে অ্যাড্রিনো সিক্স টেন আর এটা রান করছে মি ওয়াই থার্টিন বেস্ট অন অ্যান্ড্রয়েড ইলেভেন দিয়ে অ্যান্ড্রয়েড টুয়েলভ দিয়ে আসলে আরও বেশি জোস হতো আর এর স্টোরেজ সলিউশন হলো ইউএফএস টু পয়েন্ট টু তো এই যে প্রসেসরটা এটা মূলত আসলে সিক্স এন এম এইটার মানে এমন না যে এটা অনেক পাওয়ারফুল হয়ে যাবে পাওয়ারের বিষয় না বিষয়টা হলো ব্যাটারি খুব বেশি বার্ন করবে না আপনি ব্যাটারি ব্যাক বেশি পাচ্ছেন এইখানে সুবিধা আছে বাট আমরা যদি এর পারফরমেন্স নিয়ে বলতে চাই তাহলে এই বাজেটের আর পাঁচ দশটা স্মার্টফোনের মতো হয়তো রেজাল্ট করছে কোনোটার চাইতে হয়তো একটু কমও করছে আবার কোনোটার মতো সেম পারফরমেন্স করছে আমরা রেগুলার কাজবাজের কথা যদি আসি সেই ক্ষেত্রে অ্যাপ ওপেনিং ক্লোজিং এবং রেগুলার যে ধরনের অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি সেগুলো ব্যবহার করতে গিয়ে কোনো ধরনের সমস্যা হচ্ছিল না বাট চার জিবি র্যাম ভ্যারিয়েন্ট যখন আপনি নিচ্ছেন তখন একসাথে ভারী অ্যাপ্লিকেশন অনেকগুলো ব্যবহার করতে পারছেন না শেষ দিকের অ্যাপ্লিকেশনকে আপনি ক্র্যাশ করতে দেখবেন বাট যারা আরেকটু প্রেশার দিয়ে কাজ করতে চান তারা অবশ্যই ছয় জিবি র্যাম ভ্যারিয়েন্টটা চয়েস করতে পারেন এই স্মার্টফোনটা আমাদের হাতে অনেক দিন আগেও এসেছিল এই যে আবারও আসছে বাট এতে করে এখন পর্যন্ত আমরা মি ওয়াইয়ের কোনো ধরনের প্যারায় পড়িনি ভবিষ্যতে কী হবে সেটা হয়তো আপনারা যারা কিনবেন দীর্ঘদিন ব্যবহার করবেন আপনারা জানাতে পারবেন কিন্তু এই মুহূর্তে কোনো ধরনের সমস্যা আমরা ফেস করিনি তবে এর মাঝে কয়েকটা ব্লো টায়ার রয়েছে গেমিং টেস্টের জন্য এই স্মার্টফোনে পাবজি সিউডি অ্যাশপাল্ট নাইন এই গেমগুলো ট্রাই করি পাবজিতে এসে দেখলাম ব্যালেন্স মিডিয়াম আপনি সর্বোচ্চ খেলতে পারবেন আমার এক্সপেকটেশন ছিল আর একটু ভালো কিছু অ্যাটলিস্ট এইচডি হাই ফ্রেম রেটে হয়তো খেলা যাবে বাট আপনি স্মুথে নিয়ে হাই খেলতে পারবেন এবং আমরা সেভাবেই প্লে করি তাতে মোটামুটি ভালো রেজাল্ট দিচ্ছিল তবে মাঝে মধ্যে ফ্রেম ড্রপ ছিল এবং ল্যাগের দেখাও পেয়েছি বিশেষ করে অ্যাকশন মোমেন্টে কিন্তু দীর্ঘক্ষণ গেমিংয়ে এই স্মার্টফোনটা ততটা হিট আপ হচ্ছিল না পাবজির ক্ষেত্রে দেন আমরা এটাতে রান করি সিওডি সিওডি রেজাল্ট বেশ ভালোই পেয়েছি মাঝে মধ্যে টুকটাক ল্যাগ পেয়েছি বাট বড় রকমের ল্যাগ ছিল না এখানে আর অ্যাসপাস নাইন ওই গেমটা এই স্মার্টফোনে ভালো চলছিল শুরু থেকে একদম মোটামুটি এখন পর্যন্ত ভালোই চলছে তবে গ্রাফিক্সটা ততটাও বেটার না বাট স্টিল এটা ভালো চলছে এই বাজেটে মিডিয়াটিকের অনেক প্রসেসর রয়েছে মিডিয়াটিকের জি এটি ফাইভ এবার সামের অনেক ফোন টোন রয়েছে সেগুলোর সাথে যদি কম্পেয়ার করতে যাই ওইগুলোর গেমিং পারফরমেন্স এর চাইতেও কিছুটা এগিয়ে থাকে স্মার্টফোনটিকে পাওয়ার দেওয়ার জন্য রয়েছে ফাইভ থাউজেন্ড এমএইসে ব্যাটারি আর বক্সে পেয়ে যাবেন থার্টি থ্রি ওয়াটের চার্জার আমাদের ডিভাইসকে ফুল চার্জ করতে সময় লেগেছে এক ঘন্টা পাঁচ মিনিটের মতো বেশ দ্রুত সময় চার্জ হয় বলা যায় আপনি মোটামুটি এর থেকে যদি কি না আপনি ওয়াইফাই দিয়ে ব্যবহার করেন এসওটি পেয়ে যাবেন প্রায় সাত ঘন্টার মতো তো বলা যায় যারা রেগুলার ইউজার অনায়াসে একদিন পার করতে পারবেন আর একদম হেভি ইউজার হয়ে থাকলে দিয়ে শেষে হয়তো একবার চার্জ করতে হবে শুরুতেই বলছিলাম এই স্মার্টফোনে ফুল এইচ ডি প্লাস রেজলেশনের অ্যামোলেট প্যানেল রয়েছে যা নাইনটি হার্স রিফ্রেশ রেটের এর সাইজ সিক্স ইঞ্চ এবং ব্রাইটনেসও যথেষ্ট ভালো থাউজেন্ড নিটস হলো গিয়ে পিক ব্রাইটনেস এই বাজেটে আমরা এরকম ডিসপ্লে হয়তো সচরাচর দেখছি না বেশ কালারফুল অ্যামোলেট প্যানেল অবশ্যই ভিভিড কালার দিচ্ছিলো বাট একদম অ্যাকুরেট কালার দিতে পারে না তবে এর ডিসপ্লেটা আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে টাচ রেসপন্সও ভালো পেয়েছি এবং ডিসপ্লের চিন বা বেজেল বলা যায় অ্যাভারেজ তবে টপ সেন্টারে থাকছে সিঙ্গেল পাঁচ হল যার সাইজ আবার ছোটো আছে ওভারঅল এই ডিসপ্লেটা আমার মনে হয় এই বাজেটের জন্য একদম সেরা কিছু ছিল নেটওয়ার্ক ডিসিপশন বোধ কানেকশন আমরা ভালো পেয়েছি তো সব মিলে এই ছিল স্মার্টফোন কোন জায়গাটা ভালো করেছে কোন জায়গাটা একটু কম পেয়েছি সব কিছুই আমরা বিস্তারিত আলোচনা করলাম তো ষোলো হাজার পাঁচশো টাকায় অবশ্যই আমি বলবো এটা একটা ভালো প্রাইসিং ছিল স্বামীর জন্য এবং এই বাজেটে আপনারা সুপার অ্যামোলেট অ্যামোলেট প্যানেল পাচ্ছেন যা ফুল এসি প্লাস নাইনটি হার্স তারপরে সিক্স এন এমের একটি প্রসেসার রয়েছে বড় ব্যাটারি চার্জার ক্যামেরা সেকশনে আমাদের প্রয়োজনীয় সেন্সরগুলো রয়েছে সুন্দর ডিজাইন তো সব কিছু মিলে অবশ্যই চয়েস করা যায় আবার অনেকেই রয়েছেন যারা এই বাজেটে গেমিং ফোন আশা করেন পারফরমেন্স ভালো দরকার তাদের জন্য হয়তো আবার এই স্মার্টফোনটা ততটাও ভালো হবে না এখন ফাইনালি আপনাকে ডিসিশন নিতে হবে আসলে আপনার কোনটা দরকার এই আর কি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা